Lagunya Indo Penari Nere gak deket അപ്പം എല്ലാവർക്കും സീസൺ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും കുഞ്ഞനും മാത്രം ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കുഞ്ഞനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുവരെ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ വീഡിയോസ് അവൻ്റെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും കുഞ്ഞിൻ്റെയും എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാട്ടോ ഇതിപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്താ വീഡിയോ തന്നെ തുടങ്ങണത് കാരണം എന്താണ് കുഞ്ഞിനുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ടിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ചേട്ടൻ വീഡിയോ ഇടാനും പക്ഷെ അവനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു മടി മടിയല്ല അവനെ നോക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ഇതിപ്പം ഞാനും അവനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വീട്ടിൽ അമ്മ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയി ചേട്ടനും ഓഫീസിൽ പോയി ചിക്കുവിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം അവനും പോയി അപ്പം ഞാനും അവനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങണ തന്നെ ഒരു പത്തര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കാരണം അവനെ റെഡിയാക്കി അവൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു ടൈം ആകും അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് വന്നാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ദിവസമാണോ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ഇരിക്കും പറ്റില്ലല്ലോ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ആ കറി ഉണ്ടാക്കണം കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി അമ്മയ്ക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട വന്നു അപ്പം അമ്മ പോയി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്നാൽ കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കറി ഉണ്ടാക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം അവൻ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും എഴുന്നേക്കും ഞാൻ അവനെ ആ റൂമിൽ കെടുത്തിട്ടുണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നോക്കണത് അവൻ എഴുന്നേക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പം അത് എന്താ തോരൻ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെളുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ചിക്കു എനിക്ക് മുട്ട വാങ്ങി തന്നിട്ടാണ് പോയത് അതും ഉച്ചത്തേക്ക് അതും എന്തെങ്കിലും പൊഴിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതും വാങ്ങി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ചിക്കു അതവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് അപ്പം ഞാൻ എന്തി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിയാണ് ഇത് ഞാൻ സാധാരണ പച്ചക്കറി കരിയാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പം കുഞ്ഞിനിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരാൻ പറ്റില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ അരികളൊക്കെ അപ്പം അവൻ എന്തോ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ അതായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയത് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പം പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിരുന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ എനിക്കും ചിക്കുവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും ചിക്കുവിന് എനിക്ക് മാത്രം മതി വേറെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മയും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കും അച്ഛനും പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കണം ചേട്ടൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചു ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിട്ട് അത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തത് എന്താ കുഞ്ഞും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ എന്താ അവൻ്റെ എൻ്റെ കണ്ണ് എഴുതുന്നതൊക്കെ പൗഡറൊക്കെ അവിടെ എടുത്തിട്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും എഴുതിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്താ ക്യാമറ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ പോകുന്നതും ഇവിടെയും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് മാത്രം അങ്ങ് എന്താ പറയുക ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെന്നുള്ള പിന്നെ എന്താ ഞാൻ മുട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ എന്താ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കുറേ ദിവസമായി അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യം
പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണ പോലെ ഞാൻ സ്പീഡിന് സ്പീഡിന് പണികളൊക്കെ ചെയ്യാണ് അപ്പം എന്താണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് ഒഴുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൊണ്ട് തൊണ്ടൊക്കെ പൊളിച്ചു വയ്ക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മുളകൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പുകച്ചിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനങ്ങ് ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവനെ എടുക്കാമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണ്ട് ഞാൻ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ അവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയും കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാം പറ്റണ പോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറ്റാറില്ല അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ മടിച്ച് മടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണത് പിന്നെ അതാകുമ്പോഴത്തേനും കുക്കറൊക്കെ അല്ല കുക്കർ ആ കുക്കർ വിസിലൊക്കെ വന്ന് ഓക്കെ ആയി ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ സിങ്കിൽ കുറേ പാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി കഴുകണം അപ്പം എന്തൊന്ന് ചതയ്ക്കണം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം മേളിൽ കയറ്റി വെച്ച് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഫോണും പിടിച്ച് മേളിൽ വെച്ചിങ്ങനെ അധികം നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ഫോൺ ആ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ തന്നെ വെച്ച് ഇടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പവും ഗ്രീൻ പീസ് കയറി എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണോട് കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേനും കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചങ്ങ് നിർത്തി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ കുഞ്ഞിനുള്ളതുകൊണ്ട് പവൻ പാൽ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വിശപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അനുസരിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കണം അമ്മ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു മറ്റേ നമ്മുടെ തോർത്തൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കണം അപ്പം എൻ്റെ സോപ്പ് പൊടിയിൽ മുക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സോപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം മറ്റേ തോർത്തൊക്കെ മുക്കി വയ്ക്കും അമ്മ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇതാകുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചട്ടിയായിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ എനിക്കും ചിക്കുവിനും ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ വരും അച്ഛനും വരുവാണെങ്കിൽ അച്ഛനും കൂടെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊക്കെ ബാക്കിയായിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ പണ്ട് ഡേ മൈ ലൈഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ഇടുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് തോന്നണേന്ന് അത് വെളിച്ചെണ്ണയായാലും മുളകായാലും ഒക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ എൽപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ എൻ്റെ കു ഇപ്പം ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് തന്നെ ഈ മുരങ്ങൽ കേൾക്കാത്ത ഇപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടു കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഇടുക പിന്നെ ഇത് ക്യാ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്ത് അധികം പരിചയമില്ല കാരണം എന്താ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ പൊക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ താഴത്തു നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇനി ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല ഇടും കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടുക ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ റൂമിൽ പോയി നോക്കണ്ട കേട്ടോ കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേറ്റുമെന്ന് കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ നോക്കണ്ട കാരണം ഈ അടുത്തുള്ള ഈ എന്താ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കരഞ്ഞാന്നും കേൾക്കില്ല കരഞ്ഞാലല്ല കുഞ്ഞിനൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല അപ്പം ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വാടി നന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ ലൈറ്റർ കൊണ്ട് കത്തിച്ചിട്ട് കത്തണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി ഇത് പുതിയ എന്താ ഇത് സ്റ്റൗ ആണ്
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ടായി അത് കഴുകി വയ്ക്കലായി ഈ സമയത്തൊക്കെ കുഞ്ഞൻ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വേണ്ടി കാരണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിന് നമുക്ക് തന്നെ എന്തോ പോലെയല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അവനിപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉറക്കം കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കുടിച്ചാൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കൊള്ളും പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോകും ഞാനിങ്ങനെ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാറ്റേനൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കാരണം കുഞ്ഞാറ്റി കുഞ്ഞാറ്റിനെ അല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഞാൻ കുഞ്ഞാറ്റടുത്ത് കുഞ്ഞാറ്റേ പേര് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും കൂടെ അല്ല നിൽക്കും ഉണ്ടായ സമയത്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞാറ്റ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വീഡിയോ ഇടുമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമായിരുന്നു അപ്പം അവർക്ക് കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്കൊക്കെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പം എന്താ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇടാൻ സമ്മതിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ ഇതിപ്പം ചേട്ടായും ചേട്ടൻ ഇനി നിർബന്ധിക്കാറില്ല ചേട്ടൻ എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടണോട്ടോ എന്ന് പറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ കുറെ ആയി വീഡിയോ ഇട്ട് നമ്മളത് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്താ ഇപ്പം വീഡിയോ ഇടാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതാ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കണോട്ട് ഞാനപ്പോൾ മുട്ടയും കൂടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കഴിവിടും പിന്നെ ഈ മുട്ട ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം എൻ്റെ മുട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാണിയും പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് സമയമുള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ സവാണ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് മുളകും കുറച്ചുകൂടി കുഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ അരിഞ്ഞാൽ ഭംഗിക്കൊക്കെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ പിന്നെ എണീച്ചു പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ചട്ടി എടുത്തിട്ട് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് പൊരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നുവെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞാൻ അതിന് സവാളി ഉണ്ടൊക്കെ വാട്ടി പിന്നെ മുട്ടയിലിട്ട് അത് ആ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സവാളൊക്കെ വാട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് സമയം ഇടാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒറ്റച്ചിക്ക് പൊരിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും മുളകും കൂടെ അരി വെച്ചേക്കണമല്ല കറിയേപ്പിലേയും കൂടെ ഇട്ടാൽ നല്ല കേട്ടോ കറിയേപ്പിലേയും മറ്റേ നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടെ ഇടുന്ന നല്ലതാണ് കറിയേപ്പിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി തക്കാളി ഇടാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയതല്ല തക്കാളിയുടെ വില കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് അതിനകത്ത് നിന്നില്ല പിന്നെ തക്കാളി മുട്ടയിൽ ഇട്ടാൽ ഞങ്ങളാരും കഴിക്കണ്ടായിട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഞാൻ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മുട്ട ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ച് എന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടു കുഞ്ഞിൻ്റെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്താ കൈയൊക്കെ കഴുകി ഒന്ന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് പറ്റി അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് പാലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിന് ഉറക്കാനുള്ള ആടോ അവന് അവൻ ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവനിപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മലത്തി പിടിക്കണം അവൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇങ്ങനെ തുളത്ത് കിടക്കണം അപ്പൊ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാം നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കരയുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാമറ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ക്യാമറ ഫോൺ എവിടെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വീഡിയോ എടുത്തായിട്ടത് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവൻ അങ്ങനെ കിടക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി കിടന്നോളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ അതിനെ പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പിടിച്ചോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈവേദനയാണ് എന്നാലും അവനതാണ്
അവൻ വേർത്ത് കുടിച്ചു കിടന്നാലും അവന് ഫാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാ പിന്നെ അവൻ കരച്ചിലും ചിലങ്ങളും തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോയി ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി ഫാൻ്റെ കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണോ എന്നറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ഫാൻ്റെ കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ടല്ല അവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് എടുത്തു ഇതാട്ട് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇതാണ് ഞാൻ ഉറക്കും അവൻ ഞാൻ കിടത്തുമ്പോഴത്തേന് അവൻ എഴുന്നേക്കും പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എടുക്കും അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ തോളത്തിടാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ മുട്ടയൊക്കെ ഇടണ ഏത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ ഞാനത് എന്താ ഫോണിൽ ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഓണാക്കിയത് അപ്പം ഇത്രയും ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കിയത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പം ഇതാ ഞാൻ മുട്ട ഇങ്ങനെ ചിക്കിയിട്ടോ ഞാൻ പൊരിക്കണ എനിക്ക് ചിക്കനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ പൊരിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്താ ഇപ്പം സമയത്തിൻ്റെയും പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതാൻ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയുമല്ലോ ഞാൻ ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ ആ ഉള്ളിയുടെ ഒപ്പം സവാണിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഇട്ടതാണല്ലോ കേട്ടോ ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കറി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സമയം അങ്ങനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് കറി അപ്പം കറിയുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ അതാ മുട്ടയും റെഡിയായി എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മുട്ടയൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ബാക്കിയുടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്ക് പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ദാ മുട്ടയും കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതും ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അവിടെ ഞാൻ ആ പച്ചക്കറി എന്തൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കരിഞ്ഞ എൻ്റെ ഇതും പൊടി അതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തുപ്പുതൊടച്ചൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ജഗ്ഗിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനാണ് ഇപ്പം കുറേ വെള്ളം കൂടിക്കും കേട്ടോ അത് നല്ല ദാഹമാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞാൻ പാൽ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടെ ആയിരിക്കും കുറേ കുറേയും വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇത് ഇപ്പം സമയത്ത് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കണത് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വെക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതോട്ട് എന്നെ കാണാത്തത് അപ്പം എന്താ ചിക്കു വന്നത് ചിക്കു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നോട്ടോ അവൻ്റെ പല്ലിയിൽ കമ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി അത് എന്നാലും ഊരി അപ്പം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ കണ്ടത് ക്യാമറ വെച്ചേക്കണത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റൗവൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തുടയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പതാ ഇത് എൻ്റെ പൊട്ടത്തരത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൂത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ അവിടെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്താണ് മുട്ട കുരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ബോധമൊന്നും പോയില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതെടുത്ത് ആ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി എന്താ ബർണറിൽ കൊണ്ടു അപ്പം കൈ ഒന്ന് പൊള്ളി പിന്നെ വെള്ളം അപ്പത്തേനും ചൂടാറി പോയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആ തുണി ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി തുണി തോർത്ത് ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് സോപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ ചൂടാക്കിയത് പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയി അപ്പം ഇതാ സ്റ്റവൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു ഇത് അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ തുടക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അങ്ങ് പണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അമ്മ തുടച്ചു വിടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ചെളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാറില്ല ഇത് പിന്നിപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തെല്ലാം ചെയ്തപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണു ഇന്ന് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് സമയം സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പക്ഷെ ചെളിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്താ വീണിട്ടുണ്ടായി അപ്പം അതൊക്കെ ചോട്ട് തുടച്ചു
എന്താ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം പിന്നെ ക്യാമറ നല്ല വെയിലുണ്ട് ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ഒരു മങ്ങൽ അപ്പം ഇതാ എൻ്റെ കറിയൊക്കെ റെഡിയായി എൻ്റെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി അല്ല കറിയല്ല വലത്തും പിന്നെ മുട്ട ചിക്കിയത് ചിക്കി പൊരിച്ചതും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം കഴിക്കാറാകുമ്പം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതും ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ജഗിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ സോപ്പ് പൊടി അലക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തോർത്തൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കണം അപ്പം എല്ലാവരുടെയും തോർത്തെടുത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മുക്കി മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം അമ്മ വരുമ്പോൾ അലക്കി കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തോർത്ത് മുക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അഴുക്കൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടുമല്ലോ പോയില്ലെന്ന് ഇതായ പോയി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ കാരണം ഞാൻ എടുത്ത ചൂടുവെള്ളം കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പം ഞാൻ എന്താ തോർത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുക്കി മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതൊക്കെ വെച്ചു ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ കുഞ്ഞു ഭാഗത്ത് കിടക്കാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തേനും കൂടി പെട്ടെന്ന് അപ്പം ഇതാ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി പിന്നെ എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അലമാരയുടെ നിറവും തുടയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഇതാ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ കിടക്കണം ഇനിയിപ്പം കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഒരുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം നേരത്തെ അവനെ അവനെ ഒരു അമ്മാമ്മയെ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അമ്മാമ്മ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നല്ല സുഖമായിട്ട് കുറേ നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണക്കെഴുതി പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് കിടത്തി അവൻ ഉറങ്ങിക്കൂളൂ അപ്പം തന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് അവൻ ഉറങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം ലീറ്റാവും പിന്നെ അവൻ ലീറ്റാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അതാട്ടെ ഇങ്ങനെ ലേറ്റായി പോയത് എന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചോട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റാണ് ആൾക്ക് കണ്ണെഴുതിലൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ പിന്നെ അവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇത് എന്താ പറയുക ഈ ഇത് കൊള്ളുമ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ എഴുന്നേക്കാറില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അവനങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തട്ടുമില്ല അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവൻ തട്ടാറൊന്നുമില്ല ചില പിള്ളേരിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അത് കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു തന്നെ പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അവൻ ഒരു ഒരുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പൗഡറൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കുഞ്ഞല്ലേ ഇത്രയും ദിവസമൊക്കെ അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ എന്താണ് പൗഡറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവനെ ഇടും മൊത്തം ഞാൻ ഈ ഇതിടുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള അതായത് ഈ കൺവെർഷൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് പതിയെ പതിയെ അങ്ങനെ ഇട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവൻ്റെ മുഖത്തിന് തന്നെ പൗഡർ ഇടാറില്ല ആകെ ഞാൻ പൗഡർ ഇടുന്നത് അ
എന്താ അണ്ടർ ആംസ് പിന്നെ കാലിൻ്റെ കാലിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ അല്ലാതെ അധികം പിന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്തായിട്ട് അടിക്കുന്ന രീതിയൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല പിന്നെ കണ്ട അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എനിക്ക് റൂമൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് ഒതുക്കാനുണ്ട് ഒതുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഒതുക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് ഉടുപ്പ് ഇത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ്റെ ഉണ്ട് ചേട്ടായുടെ ഉണ്ട് ഉടുപ്പൊന്ന് ഇതാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ടേബിളിൽ രാവിലെ ചെറിയൊരു ഷർട്ട് തേച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അയൺ ചെയ്തതൊക്കെ അയൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അടിച്ച് അയൺ ബോക്സൊക്കെ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ടേബിളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ കളിപ്പാട്ട് അത് ഞാനിങ്ങനെ അധികം സൗണ്ട് കേൾക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് കാരണം അവൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്ത് സൗണ്ട് കേട്ടാലും എഴുന്നേക്കില്ല കേട്ടോ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വലിയ നല്ല ഉറക്കമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അപ്പം അതേ പറ്റി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പം എന്താ സീറോ ബൾബ് ഇട്ടിട്ടാണോ കിടക്കണത് ആദ്യമേ കുഞ്ഞാനുണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാട് ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് നമുക്ക് ഉറക്കം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ചേട്ടൻ ഒരു സീറോ ബൾബ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഹോൾഡറിൽ അങ്ങ് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പാൽ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും അവനെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവനെ ശരിക്കും കാണാനൊക്കെ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണി ടൗവലും പിന്നെ സ്നഗ്ഗി രാത്രിയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു ആറുമണി ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അവനെ മറ്റേ ഉഡീസ് പോലത്തെ ഫുൾ കവർഡ് ഉടുപ്പ് ഉടിപ്പിക്കും അപ്പോഴാണ് സ്നാഗ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ രാവിലേക്ക് നമ്മൾ തുണി തന്നെ ആയിട്ട് ഉടുപ്പിക്കണത് പിന്നെ എന്താ ചേട്ടിയുടെ ഒരു ഷർട്ടും ഒരു പാൻറ്റും കൂടെ മടക്കിയൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ടോ ഞാനിപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കും കേട്ടോ കുഞ്ഞിന് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായ തുണി കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി ഇവൻ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അലമാര തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ പതിയെ 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 തുറക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് അവൻ ഞാൻ സൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇതായാലും ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അവൻ പെട്ട അവൻ ഭയങ്കര പൂച്ചോറക്കാണ് അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടിരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അവൻ ഭയങ്കര ചീ മൂഡിലായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഉറക്കം വന്ന അവന് അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അച്ഛൻ പിന്നെ കിടന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് പൊതുപ്പിട്ടാലും അവനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി അവൻ്റെ മേത്തുനിന്ന് അത് മാറ്റും അവനത് ഇഷ്ടമല്ല കാര്യം അവൻ്റെ തണുപ്പാണെന്ന് പറയും എന്നാൽ അവന് ഇതൊന്നും പൊതിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് പട്ടി എന്തോ കുറച്ചു അതാണ് അവൻ ഈ ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കണത് അവൻ ഉറക്കത്തിലിട്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഉറക്കമാണെങ്കിൽ അവനതൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ നോക്കി പിന്നെ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റാവ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും പിന്നെ പാല് കുടിക്കാതെ എന്തായാലും ഉറങ്ങില്ല അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് അവന് പാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ കിടത്തിയത് പിന്നെ ആ ബെഡിൽ നെറ്റ് ഇടാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവനെ ഇഷ്ടമല്ല അവന് ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ ഒരു വിമിഷ്ടം പോലെയാണ് അത് ഇടുമ്പോൾ നെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ കണ്ട പക്ഷേ നന്നായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് പാല് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കൊട്ടി നോക്കി ഞാൻ അവനെ പക്ഷെ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നി അവനല്ലാതെ തന്നെ എന്തായാലും എന്താ പാല് കൊടുക്കാൻ തന്നെ വേണം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവനെ ഉറക്കാൻ നോക്കിയില്ല ക്യാമറ 
അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒപ്പം കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് ഉറങ്ങണത് അപ്പം ദാ കുഞ്ഞൻ നല്ല ഉറക്കമാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവൻ പാൽ കൊടുക്കാൻ എഴുന്നേക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് മണി വരെ എന്തായാലും ഞാൻ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇത്രയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാര്യം മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട